हेलो वीवर्स दावत खाना में आज बनने जा रहा है दावतों वाला खलिया ये जो खलिया है अहमदाबाद का बहुत ही मशहूर है और इसे अक्सर यहाँ के लोग ना मांडे के साथ खाना पसंद करते हैं इसका चिकन ना बहुत ही सॉफ्ट होता है और जूसी होता है और इसका जो शोरबा का जो बनाने की जो प्रोसेस है ना वो आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा तभी आप ये लाजवाब खलिया घर पर बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और आप अपने मेहमानों को भी सर्व करेंगे ना तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा तो फिर चलिए शुरू कर चिकन खलिया बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें है ना ड्राई रोस्ट कर लेते हैं एक चम्मच काजू एक चम्मच मगज तरी के बीज और दो बड़े चम्मच भरकर हमने नारियल का बुरादा लिया है अगर बारीक वाला है तो भी चलेगा और इस तरह से अगर बड़े हैं ना तो भी चलेगा और इस तरह से हमें बिल्कुल स्लो आंच पे ड्राई रोस कर लेना है हाँ इसके साथ में ही लास्ट में हमने एक चम्मच खसखस इसमें ऐड करनी है खसखस आप जरूर से ऐड कीजिएगा बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा इससे ना बहुत ही अच्छा सा रिचनेस टेस्ट आता है और खलिए की जो जान होती है ना वो बरकरार रहती है तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इसे ड्राई रोस कर लिया है अब इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में अब इसे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छा से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और जितना आपकी जरूरत है उतना ही इसमें पानी डालिएगा बहुत ज्यादा पतला ना कीजिएगा और अच्छा सा एक थिक जो पेस्ट होता है ना बस उतना ही हमें इसे तैयार कर लेना है हाँ अगर आपके पास जैसे कि मगज तरी के बीज नहीं है ना तो आप करिए क्या करिएगा कि मूंगफली आप ले सकते हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे ना तो टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा आप मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब ये पेस्ट तैयार है इसे रखते हैं साइड पर तो अब यहाँ पे हम चिकन का खलिया बना रहे हैं तो यहाँ पे 500 ग्राम चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है यहाँ पे मेरे लेग पीस छोटे हैं इसलिए मैंने कट नहीं लगाए हैं अगर बड़े लेग पीस है तो आप इसमें दो कट जरूर से लगा लीजिएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक भगोने में पाँच बड़े चम्मच ऑयल को हम गर्म कर लेंगे और ढाई ग्राम यहाँ पर मैंने ऑनियन लिया था इसे मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है यहाँ पर सबसे पहले हमने बिरस्ता को तैयार करना है अगर आपके पास बिरस्ता पहले से हैं तो आप ये स्टेप को स्किप कर दीजिए तो सब अगर आप बिरस्ता नहीं है तो आप भी मेरी तरह फॉलो कीजिएगा और इसी तरह से बिरस्ते को निकाल लेना है देखिए बिरस्ता हमारा अच्छे से लाल हो चुका है तो इसे एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि क्रिस्पी और कुरकुरा सा हो जाए अब ये गरम ऑयल में हमने तड़का देना है तो सबसे पहले तड़का देने के लिए यहाँ पे मैंने लौंग इलायची जीरा तज दालचीनी तेज पत्ता थोड़ी सी काली मिर्च और जौंतरी लिया है यहाँ पे मेरे पास है ना कबाब चीनी नहीं थी इसलिए मैंने इसे नहीं ऐड किया है अगर आपके पास है ना तो आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा चलिए जैसे ही तड़का थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर कर मैंने डाल दिया है और इसे हमें ब्राउन नहीं करना है बस इसे हमें बस लाइट पिंक हो जाए बस उतना ही करना है तो बस इस तरह से हमें कुक कर लेना है जैसे ही लाइट पिंक हो जाएगा ना तो हमने इसके अंदर चिकन को डाल देना है तो यहाँ पर ऑनियन लाइट पिंक हो चुकी है अब इस तरह से मैंने चिकन के पीसीस को डाल देना है अब हम चिकन के पीस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे ऑयल में ना दो से तीन मिनट तक इसे इस तरह से चलाते जाएंगे और गैस की जो फ्लेम है उसे हमने मीडियम ही रखना है और मीडियम आंच पर ही इसे हमें कुक कर लेना है जैसे ही दो मिनट हो जाएगा ना तब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच के करीब है हम इसमें ज़्यादा ऐड इसी नहीं करते हैं क्योंकि जो दूसरे मसाले हैं ना उसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए हम फिर मसाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाँ अगर आप मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें दो चम्मच भरकर भी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं तो एक में से दो मिनट हमने और इसके साथ भून लिया अब कुछ मसाले ऐड कर देते हैं यहाँ पे दो बड़ी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर एक चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च हल्दी आधा छोटे चम्मच के करीब दो बड़ी चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे बस सभी चीज़ों को हम डाल देंगे और आप चाहे ना तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके आप मसालों को भून सकते हैं अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और मसाले भून नहीं रहे हैं ना तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं और बस इस तरह से हमें कुक करना है अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर का पल्प अच्छा जो लाल टमाटर होते हैं मैंने दो बड़े टमाटर ले लिए थे और इसे मैंने मिक्सी में चला लिया था और चलाने के बाद देखिए डालते ही कलर जो है ना कितना अच्छे से चेंज हो गया है तो बस इस तरह से हमें इसे कुक करना है और बस थोड़े यानी कि पाँच सात मिनट ही हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि वो भी अच्छे से सेट हो जाए और बस इसी तरह से हमें इसे कुक करते जाना है हाँ गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है ताकि हमारे जो चिकन है वो भी मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाए 
और यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल के भी इसका जो इस्तेमाल करके भी बनाया था ना वो भी खलिया बहुत ही अच्छा बना था लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ ना बिल्कुल वही स्टाइल जैसे भटियारे बनाते हैं अहमदाबाद में बिल्कुल इसी तरह से हाँ अगर आप इसमें बादाम भी ऐड करना चाहें ना तो भी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने वो पेस्ट डाल दिया और साथ में मैंने बिरस्ता जो हमने बनाया था ना उसका भी मैंने इस तरह से मिक्सी में चला लिया था उसे भी मैंने डाल दिया है अब इस सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको लगता है कि इसे भुनने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो आप उसका भी इस्तेमाल करें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और अच्छे से इसे भून लें अब इसका काम है इसकी भुनाई का जैसे जैसे ये भुनता जलाएगा इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा ऑयल भी अच्छे से सर्फिस पर आ जाएगा और जो इसका जो ग्रेवी है ना वो दानेदार हो जाएगी अक्सर जो खलिया होता है ना उसकी जो ग्रेवी होती है ना तो बहुत अच्छे से दानेदार होती है उससे ही पता चल जाता है तो अब हम लास्ट में इसमें दही ऐड कर देंगे दो बड़ी चम्मच भरकर और इसे मैं ढक ढक करके कुक कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही इसे मैं कुक करती हूँ ना जैसे जैसे मसाले भूनते हैं ना तो इसमें से ऑयल के जो छीटे उड़ते हैं इसीलिए मैं इसे ढक कर ही कुक करती हूँ ताकि छीटे जो है ना हाथ पर ज़्यादा ना उड़े अब देखिए बहुत अच्छे से कलर इसका चेंज भी होता चला जा रहा है और चिकन भी है ना अच्छे से बस ये मसाले में गल जाते हैं इसलिए यानी ये नहीं रहता कि मसा कच्चा है हमारा चिकन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आप देख सकते हैं ना कितना अच्छे से दानेदार ये भून चुका है तो अब हम इसके अंदर एक यानी कि एक ग्लास भर कर हम पानी ऐड कर देंगे और अगर ये मेरा जो कप था ना वो डेढ़ गिलास के करीब है तो यहाँ पर समझो कि मैंने डेढ़ गिलास पानी ऐड कर दिया है या फिर आप जितना ग्रेवी पसंद करते हैं डालने के बाद अब हम इसे ढक कर कर लेंगे ताकि ग्रेवी चिकन अच्छे से ये कुक हो जाए क्योंकि हमने इसमें अभी पानी ऐड किया है 10 मिनट के बाद चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये देखिए यहाँ पे हमारा जो खलिया है वो बनकर रेडी हो चुका है तो अब हम इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे बारीक चॉप करके आप देख सकते हैं ना कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू पूरे घर में आ रही है और आप इसका कलर और इसकी थिकनेस देखिए माशा बहुत अच्छे से ये तैयार हुआ है और इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम लास्ट में गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने एवरेस्ट गर्म मसाला पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका और इसके टेस्ट को हम और भी बढ़ाएंगे इसके लिए हम इसे स्मोक देंगे तो एक छोटी कटोरी हम रख लेंगे और इसके ऊपर जलता हुआ चाकोल डालकर इसमें घी या फिर आप बटर या फिर ऑयल जो भी आपका दिल चाहे इसमें डाल दें और डालने के बाद इसे ढक दें जब तक इसका स्मोक रिलीज ना हो जाए ना आप इसे ना खोलें तो कम से कम पाँच से सात मिनट का वक्त इसमें लग जाएगा और बहुत ही स्मोकी सा आपका जो चिकन खलिया है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा तो ये लीजिए यहाँ पे चिकन खलिया हमारा बनकर रेडी है तो चलिए फटाफट से अब हम इसे सर्व करते हैं तो रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही टेस्टी अहमदाबाद वाला स्टाइल का चिकन खलिया आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब इसका चिकन भी इतना अंदर से जूसी होता है और इसका जो रसा होता है ना यानी कि जो शोरबा होता है उसी का कमाल होता है उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है और हाँ अक्सर अहमदाबाद में इसे मांडे के साथ खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर मैंने मांडे भी घर पर ही बना है यानी इसलिए मेरी छोटी रोटी बनी हुई है वहाँ पर जो बड़ी रोटी के साथ मांडे तैयार करते हैं ना तो यहाँ पे मैंने इस तरह से छोटी रोटी के साथ तैयार किया है तो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है आप इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा और आप इसे तंदूरी रोटी और राइस के साथ भी खा सकते हैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे चिकन खली की रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी बनाने का अंदाज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए शुक्रिया थैंक्स फॉर वाचिंग।